Привет, мои друзья! Привет, мои хорошие! Сегодня будет очередной обзор. Я немножечко отвлеклась и стала делать обзоры на другие каналы, потому что просьб очень много. И хочется сделать обзоры на все запросы. Но некоторые подписчики даже пишут мне, что отписываемся от тебя, ты трус, ты перестала делать обзоры на канал и мне же не интересно делать обзор только на один канал. Мне хочется развиваться, мне хочется больше обзоров. Это же рост канала. Не обижайтесь. Ну и во-вторых, спокойные и такие прямо старательные и разнообразные. Показывает красоту, показывает покупки. Ну как обычно, ее покупки с намеком по экономим, но это не важно. Она все-таки прислушивается, видимо, к нам, к пожеланиям других зрителей, не только тех, кто очень ее любит и пишет только хвалебные комментарии. Поэтому последние видео, последние стримы, прям душка-душка, прям пампушка-пампушка, прям такая беленькая зайчишка. Поэтому, мои дорогие, особо-то нечего обсуждать. Ну что обсуждать? То, что она белая, пушистая, ну так мы все это видим. Вот эти вот, которые выпады ее были, и не наблюдаются таких вспышек агрессии, вспышек слез, соплей, потом смеха и хохота. Сейчас все как-то мирно, сейчас все как-то тихо. Поэтому, мои дорогие, обзоры очень трудно делать, когда ты выуживаешь какие-то 2-3 слова из информации 2 часа. Вот у нее стримы 2 часа ни о чем. И несколько фраз, которые вот делают наш день. Наш день обзорщиков и ваш день критиков. Вот последний стрим. Два часа. Вот ни о чем. Все равно хихи, ха-ха. Передайте привет. Привет, привет. Здравствуйте, здравствуйте. Всем привет. Был какой-то там Олежек. Олежек прошел красной строкой. И уже не понимаешь, это специально Олежек, подставное лицо, которое пишет, что вы меня не прочитали, вы плохие, я от вас отписываюсь. Здесь же Люба рассказала рассказ, что мы просто не видим, что мы всех любим, что мы хорошие. Представляете, один критический комментарий. И тут понеслось Олежек, Олежек, да, Олег Чан и так далее. И потом, значит, Олег пишет. Простите, извиняюсь, простите, я плохой, да, но что-то смысл такой был. И тут же, да, то есть она не видит эти тысячи комментариев, обиды, даже ее подружки пишут, что ты не видишь нас, да. А тут, значит, из тысячи комментариев она раз и увидела этого Олежика, и первый комментарий, и второй, и третий. Понимаете, что это концерт? Ну, понимаете, что это вот специально для вас, для нас, что вот плохие комментарии я тоже читаю. Но там, естественно, промелькнуло несколько, несколько таких значимых моментов. Ну, то, что вопрос задан был про инвалидность Сани. И да, да, мы вам все расскажем, мы вам все покажем. Пока что мы еще, типа, нечего нам сказать для вас, но мы такие открытые, мы все расскажем. Ну что ж, будем ждать, когда они нам расскажут свою тайну века. И еще был один момент, который прям знаковый такой когда они отдыхали в Лазаревом. Нам так все понравилось, нам так все понравилось. Но надо заказывать хорошую гостиницу еще зимой. Да, да, да. Но нам так все понравилось. Да, мы не готовили, мы не готовили, но мы покупали все как дома в магазине. Конечно, там колбаса, молбаса, говнеца. Три слова непонятно как связала, в итоге смысл. Они покупали еду в магазине и ели. А если готовить, это уже не отдых. Да, 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 это, конечно, не отдых. Как обычно, прибедняется. Как обычно, даже не смогла для себя устроить нормального отдыха. Поехала, но сняла, видимо, дешевое жилье и питалась даже не в столовых, даже в каких-то там магазинах, которые пятерки и так далее. Как можно поехать далеко, да, затратить на это время, типа получать удовольствие и все равно изговнякать весь отдых, экономия, ну, даже на продуктах, даже на столовых или там на кафе, потому что я тоже знаю, я там не была, 
но я знаю, что кто ездил, говорят, очень много хороших столовых, и очень даже все это приятно. Пришел, поел, пошел отдыхать. Нет, мы пойдем купим колбасы, поедим, как говорится, химозы на отдыхе. Мы испортим своей экономией, в кавычках, миллиардерша практически, миллионерша, еще чуть-чуть и будет в списке Forbes. Нет, мы будем на отдыхе, на море, но будем как бы строить из себя бедноту и не получим ничего хорошего. И при этом вот этот отдых, который, извините меня, самое дешевое жилье, ну слава богу, что не дикари, кушаем в магазине колбасу, Ой, там как хорошо! Ой, так нам понравилось! Ой, как нам понравилось! Это что такое? Ложь где? Или то, что ели с магазина? Для нас, что типа мы такие экономные в кавычках, да, бедные, несчастные? Или действительно нормально отдыхали, и вот это вот рассказ для зрителей, для глупцов, да? Или все таки действительно ели в магазине, и вот этот отдых ни о чем, да, вот этот отдых. Поедим-ка бутербродиков несколько дней, ну, в общем-то, конечно, вот эта вся вот показуха с хорошими продуктами, типа с мукбанками, это только для зрителей. Потому что иначе я это объяснить не могу. Видео, где она возила дочку на занятия в школу искусств, она опять же акцентировала внимание, что все пишут молодец, что экономила на картошке. И тут же она показывает, как она сходила в магазин в Золушку, накупила там опять по дешевке. Это 10 рублей, это 20 рублей. Ой, такой магазин дешевый. Ну, это все в тему, что мы экономные, мы бедные. да. И тут она показывает, что они голодные. С галушками, да? Ну, как бы, да. Чуть-чуть постояли галушки и расклеились. Да, ну ладно, супчик еще как бы более-менее. Остатки от капусты, да, доедают. Ну, то есть едят то, что есть в холодильнике. Никаких особых приготовлений пищи там у них тоже не стоит, да. Получается, что живут-то они обычной жизнью. То есть вот эти все мукбанки и приготовления на канал кулинарный, это только для видео, это только для вас. Заработаем денег. Может быть, она один раз в жизни готовила эту шавлю, которую мне пришлось приготовить, проверяя рецепт, но я говорю, моя шавля – это а шавля, потому что там у меня 300 грамм риса и 500 грамм мяса. И оно, это мясо, свинина. Это вариация каши с мясом на русский манер. Вот и все. И как я уже говорила в видео, это неудавшийся плов, потому что на вкус это, конечно, плов. Потому что там и те же специи, которые в плов кладут, ну, в общем, так, вывод, хрен да маленько. Чуть-чуть приготовила на канал, а теперь, так как мы видим, как она выкладывает на кулинарный канал, значит, она так и готовит. А возможно, ей просто некогда. Она занимается более серьезными делами. Мотается по Краснодару, присматривает третью квартиру, как она говорила, им трехкомнатная нужна, все это слышали. А для того, чтобы что-то выпускать, она выпускает вот эти вот видосы. Как говорится, что вижу, то и пою, да? Вижу, что налево, что направо. Вот я вам и спела песенку и показала. Потому что все равно все видео ни о чем. И я еще хотела сказать, что меня обвиняют, что я боюсь делать видео на крупные каналы, в кавычках, там, Волоха, вот есть такой, ты типа на него не делаешь. Я посмотрела канал Волохи. Что-то там у него около 100 тысяч подписчиков. Но, дорогие мои, я посмотрела всего пару видео. Там такая съемка. Там столько затрачено на видео. Там такое оборудование. Там выезд на место. Там покупка хорошего мяса, хорошей рыбы. Там съемки объемные, с хорошего оборудования. Он столько вложил в это денег. Он столько делает работы на этих видео, и у него там что-то 9, что ли, миллионов просмотров. А канал существует очень давно. То, что я посмотрела, канал Волохи и была приятно удивлена. То есть это никак нельзя сравнить канал шиндер Мындер и канал Волохи. Это как небо и земля. Это вообще не сравнимо. Это рукой вот это вот скачет. Прыгает, но вот, кстати, последние ее видео стали более-менее. Она прям держит руку, она прям набила руку, она прям молодец прислушивается к обзорщикам. Ребят, вы должны понимать, где сарказм, где я говорю серьезно, где-то я подшучиваю, но потому что это нельзя воспринимать серьезно. 
А также хочу напомнить вам, дорогие друзья, что канал мой развлекательный, что я выражаю свое субъективное мнение, что я выражаю свое оценочное суждение, и все совпадения случайны. Правила YouTube никто не отменял, поэтому мы должны и проговаривать иногда эти слова, и писать их, чтобы никто не мог до нас докопаться. Правильно, мои дорогие друзья? Правильно. Так вот, мои дорогие друзья, в недавнем стриме мы еще услышали, что наша легендарная Шиндри Мындри начала обвинять свою сестру, как мы понимаем, Дрёную, в том, что она каким-то образом навредила ее семье. И какая-то ее сестра, другая, видимо, двоюродная, я точно не знаю, я не поняла это, я еще не вникла в этот вопрос, которая имеет канал «Кастрюлька», вроде как пострадала от этой сестры, и что хотели вроде бы, чтобы канал Шиндриков и Кастрюльки закрылся, но типа там идет какая-то борьба, кто-то друг другу помогает, поддерживает. Так вот здесь, наверное, и собака порылась. Вот здесь какой-то конфликт и идет. То есть вся семья блогеров. Там, по-моему, еще которая с Астрахани есть блогерша, да? Кастрюлька блогерша. Вот это вот Елена Мудреная блогерша. Теперь Шиндрики Мындрики блогеры. Так что, мои дорогие, вся эта семья прекрасно знает о заработках друг друга, потому что если даже у кастрюльки 4 миллиона просмотров, ну что тут трудного взять свою творческую студию, примерно прикинуть, если у нее с 4 миллионами, допустим, какая-то там сумма, то с 200 миллионами, естественно, и сумма будет в разы больше, и все это друг про друга знают. И пускай она там не прикидывается белой, пушистой, нищей, нищенкой, которая ходит по разным эконом-магазинам типа Золушки и потом вам рассказывает, вот какую я купила тряпочку за 40 рублей, а вот за 25. Ну хватит уже а? вот эту вот манеру прибедняться, нести в массы. Ну как? Это же просто ну стыдно. Я не знаю. У нас наоборот как-то вокруг, да, стыдно признаться, что ты какой-то вот там необеспеченный. Вот, например, как Всем известный администратор, модератор канала Шиндриков. Вот. У, ему стыдно признаться, что живет-то небогато, и что в Волгограде все живут небогато, что у нас тут сложная жизнь. Как бы ничего здесь у нас такого богатого нет, нет возможности, ни заработков, ничего. Есть там у него одна прекрасная футболочка, называется «Моя Кубань». Вот у моего мужа такая футболочка тоже есть. И стоила она рублей 150. По-моему, в Ашане или в Ленте мы ее купили. Для того, чтобы ходить на работу. Одевать под рабочую одежду. А у нас один прекрасный модератор Шиндриков ходит в этой одежде и гордится. И говорит, я богач, я богач. Вы меня обидели, что назвали меня бедным. Когда это у нас бедность была порог? Да никогда. Но просто если человек действительно не очень обеспеченный, ему почему-то стыдно об этом сказать. А когда человек очень обеспеченный, миллионер, ему почему-то стыдно об этом сказать, что он миллионер. И он начинает прибедняться. И ходить в одной черной футболке и в пир и в мир, по три дня не стирая, да? А потом рассказывать, я каждый день закладываю стирку, я каждый день стираю. У меня вон наш места нет, чтобы сушить белье, потому что я стираю, стираю и стираю. Ну да, заметно, стирательница. Что я еще хотела сказать? Что нас ожидает скоро прекрасный рецепт соленой квашеной корейской капусты. Ждем с. Процесс идет. Ждем с. И как только она его выложит, мы сразу получим миллион просмотров. Ну, нет, нет, накруток нет, роботы не смотрят, конечно. Все честно и справедливо. У нас вся страна хочет есть корейскую морковку, корейскую капусту. Естественно, миллионы и миллионы домохозяек хотят кормить свою семью капустой, о которой, как мы знаем, шиндрики постоянно напоминают, что это много и дешево, много и дешево, много и дешево. Мои дорогие, а просто квашеная капуста по-русски это что? Немного и не дешево? То же самое. То же самое, те же продукты. Почему надо есть обязательно то, что нам показывает шиндрики? Я не понимаю. Ну, что я еще хочу сказать. 
что мир меняется, да, мир, мир меняется, люди прислушиваются, особенно те, кто не хочет потерять заработки на YouTube, становятся лучше. Еще один самый значительный, знаменательный момент в истории канала, в истории нас с вами, зрителей, то, что был приобретен прекрасный телефон Xiaomi, который стоил в их случае 60 тысяч и был с подарками, с огромными хорошими подарками. Ну, то есть то, что никто не покупает, решили в нагрузку дать Шиндрикам. Все бы ничего, как обычно, да, ходит, да, снимает, да, все общается, все как обычно прыгает, все как обычно в ее репертуаре, где стабилизатор нет. Но момент был в нескольких словах. Вот это вот позорище. Она сказала, можно отказаться от подарка, можно без подарка, но телефон дешевле купить. А ей продавец сказал, нет, вот положено, забирайте. Телефон будет стоить столько, сколько стоит. Для меня это резало слух. Ну как тебе не стыдно, девушка? Ну как тебе не стыдно? Ты, ты же миллионерша, ты же блогер с миллионными доходами. Ну как у тебя язык поворачивается вот говорить такие вещи? А? Ну естественно вляпались мордой в дерьмецо, когда начали проводить стрим, когда их там было не видно, но это все было ужасно. Опять же, она как дикая кричала в продолжении стрима от счастья, что она купила этот телефон. И что было еще интересное, я тот стрим вообще не могла смотреть, и на какой-то момент я включила ее стрим и увидела, как она говорит о том, что она смотрит канал самого дорогого пластического хирурга. Но это было вообще, конечно, финиш. Разговоры о пластических операциях. Она на себе показывала, она там что-то тут и пупок будет внизу, вверху и так далее. О чем это нам говорит? О том, что Люба хочет сделать пластическую операцию. Просто так об этом люди говорить не будут. Водичка не держится, хочется вывалить это все поделиться с кем-то, а с кем, кроме подписчиков, потому что, ну, нет подруг, нет друзей. И я думаю, что она готовит своих поклонников к тому, что она все-таки сделает, скорее всего, эту операцию. Во всяком случае, в голове у нее это сидит. Хоть она вам и говорит, что она это боится делать, но не переживайте, деньги девать некуда, поэтому я думаю, в скором будущем это новый контент. Ждите, шиндрики у нас идут в забег по реализации мечты сделать пластическую операцию, отрезать себе желудок. Но шиндрики должны понимать, что это бесполезно. Если человек привык жрать тазами, то его не переделаешь, так и будет жрать. Поэтому пластику сделает, денег отвалит, а потом опять растолстеет. Потому что если есть сила воли, люди, которые приобрели беговую дорожку, они по ней бегают, они используют ее как вешалку. И тогда, когда к ней приходила эта модам по имени Наташенька, которая проклинала всех на своем канале, верующая дамочка, так вот шиндрики хотели показать ей эту беговую дорожку и внезапно обнаружили, что съеден шнур. А это о чем говорит? О том, что они туда не заглядывали давным-давно. И на это было потрачено 70 тысяч рублей. Со слов подписчиков моих точно не знаю, но все писали, что 70 тысяч рублей стоит вешалка под названием «Беговая дорожка». Вот тебе и пожалуйста. Нет силы воли, не хочешь ты худеть, так болтаешь, или, может быть, хочешь, но лень, или, может быть, это все для, для поддержания разговора с подписчиками. Но ведь о чем-то надо говорить через день? Надо. Очень сложно. Я столько сегодня наболтала, мои дорогие друзья, и вам, наверное, будет сложно слушать. Но на этом я сегодня с вами прощаюсь. Ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч, мои дорогие друзья. Пока-пока.